Mr. Beast, frate, din nou vorbim despre Mr. Beast încă, nu avem niciun răspuns de la Mr. Beast, dar în același timp avem, pentru că astăzi o scos un produs nou. Omul nostru așa răspunde la toată rama asta în jurul lui, o scos un produs nou. La ce s-a gândit omul nostru să stea silent, să nu zică nimica. A, în caz că nu sunteți la curent cu toată drama asta, am făcut o grămadă de videouri pe toată tema asta pentru că e ceva destul de huge, frate. Deci vorbim despre Mr. Beast, cel mai mare YouTuber de pe platforma asta din lume. Da, Mr. Beast, frate, împreună cu alți doi YouTuber care sunt foarte, foarte genuine, aș putea spune, Logan Paul și KSI. Era o vrăjeală când am zis faptul că sunt genuine, pentru că știți bine ce a făcut Logan Paul, au făcut toate schemurile alea cu CryptoZu și nu zicem nimica despre, despre pădure. Lăsăm să numai așa la schemurile cu criptozu. Pe lângă chestia asta, ăștia doi ce au în comun? O scos prime frate. Din fericire, frate, la noi în România, știi ce simt dacă nu e așa, dar la noi în România, prime chiar cred că nu a fost așa de popular cum a fost în străinătate, de exemplu, pentru că în America au fost dezastru. Toată lumea se, se omorau, frate, copiii, ești nebun să cumpere prime și să ia prime. La noi în România nu cred că a fost așa, poate de aia, pentru că atunci când au ajuns în țară, au fost 35 de lei sticla sau ceva de genul, dacă nu mă înșel. Acum o găsești peste tot și full, rafturile sunt full. N-am mai văzut copii care să mânt să bea Prime sincer deloc. Nu țin minte să fi fost așa nebunie la noi în România cu Prime. Poate greșesc. Na, nu prea am de unde să știu ce fac copiii în ziua de astăzi, mai ales pe TikTok și așa, pentru că nu mi-apare content. Nu joc Fortnite, deci n-am de unde să știu. Este în felul următor. La noi în România nu a fost așa de hype și sincer vă zic, poate că e un șoc că zic chestia asta, dar Prime-ul e de căcat. Mie nu mi-a plăcut absolut deloc Prime-ul, sincer. Nu mi-a plăcut deloc Prime-ul. De când o apărut, am încercat vreo 3 sau 4 flavore, dacă nu mă înșel, nu le-am încercat pe toate pentru că după, după al doilea flavor pe care l-am încercat și nu mi-a plăcut am zis că f*** nu o să mai beau niciodată chestia asta că sincer, real vorbind, îi dog și și am mai pus mâna pe vreo două așa random. Brute nevrute am mai reușit să pun mâna pe două. Nu cred că a fost voluntar, nu mai țin minte. În fine, oricum, nu nu îmi place. Nu îmi place și nu o să-mi placă și nu prea prefer să beau așa ceva. Pe lângă chestia asta, prea mult, frate, dacă vă uitați la sticlele lor, sunt incredibil de colorate și au fost deja marketată, făcută pentru copii. Dacă un adult se duce și vede sticla aia de prime, zice că ce dracu e cancerul ăsta, știi de ce aș vrea să beau cancerul ăsta, să bag cancerul ăsta în burt. Dar, în fine, Logan Paul și cu ESI și cu Mr. Beast, bine și înțeles, s o combinat să facă un produs nou. Probabil că ați mai auzit de Lunchables. Lunchables este o cutie cum ar veni în care sunt mai multe produse diferite și anume, nu știu, o pizza care poți să-ți o faci pe lângă chestia să primești o bomboană, ceva, nu știu, un candy, un chocolate bar, ceva de genul și un drink. Și Lunchables astea sunt huge, sunt huge, gen. Au 80 și ceva la sută din marketul de copii, dacă nu mă înșel, gen sunt lideri de piață pe snacks-urile de copii. Nu neapărat snacks-uri, că chiar e mâncare, chiar dacă e doc procesat bine și înțeles, mai ales că vorbim de America, unde toată mâncarea e doc procesată, Lunchables dețin o mare parte din marketul ăsta. Și ce-o zis Mr. Beast, frate? Hai să mă combin cu Logan Paul și cu KSI să urăm marketul, pentru că așa au făcut și cu Prime-ul, dacă țineți minte. Gatorade deținea o mare parte din tot marketul ăsta cu refreshments, știi ce zic? Gen energy refreshments, care nu sunt neapărat energizante, sunt doar o formă de energizant, așa, cu o grămadă de chestii băgate în ele, vitamine și așa mai departe, electroliți, whatever. Și ce-o zis să facă ăștia? Să ia toată porțiunea asta de market, cum ar fi Lunchables, și să-și facă ei un produs pe care să-l marketeze, pentru că ei au puterea, frate. Mr. Beast e huge. Chiar dacă vi se pare vouă că, bă, acum au murit și cine dracu s-ar mai uita la Mr. Beast, bro, dacă intrăm pe canalul lui, chiar după toată drama asta, videourile lui tot scot 100 de milioane. E enorm 100 de milioane. Copiii încă se uită și probabil că copiii nici măcar nu știu despre ce este vorba, nici măcar nu știu că Mr. Beast este în drama asta, pentru că ei încearcă să mușamalizeze toată chestia asta incredibil de tare. Și acum dacă intrăm la ultimul videoclip, vezi doar, doar! Doar comentarii pozitive. Nu știu cum au reușit să facă să managerieze tot hate-ul ăsta și să șteargă toate comentariile negative pentru că videoclipul are 1.1 milioane de dislike-uri. Și dacă ne uităm la New First, First, sunt efectiv, frate, doar comentarii bune. Presupun că au boți, că e inuman, frate, ești nebun să pui pe cineva ca om să stea să șteargă toate comentariile. Cum, cum ai primit tu comentariul prost? Bum, l-o șters. E inuman, 100% zboți. Deși Mr. Beast, după cum ați văzut în ultimul video al Dogpack, e cunoscut ca, nu Mr. Beast neapărat, dar celălalt CEO al Mr. Beast, al lui Mr. Beast, practic compania Mr. Beast se cunoaște chestia că dădeau aderal oamenilor care lucrau, editorilor și așa mai departe, ca să lucreze toată noaptea, ca să scoată video să pompeze videoclipuri, ceea ce na. Vă dați seama că nu e tocmai cel mai ok lucru. Deci de-aia zic, Mr. 
Mr. Beast încă în momentul de față este incredibil de popular. Și s-au unit și cu Logan Paul și cu KSI care au făcut prime care au explodat, au acaparat toată piața de copii din, de pe tot globul, aparent nu și neapărat de la mine din România, au fost numai hype-ul la început și cam atât. Și au zis să facă produsul ăsta care se numește Lunch. Este efectiv Anchables, doar că cu produsele lor. Ciocolată, Fistables. Am vorbit în videoclipurile trecute despre Fistable, nu are rost să mai vorbim. Și Prime. Fistable, Prime și încă o mâncărică. Și ce zic, care bineînțeles o să fie mega procesată ca să fie costurile cât mai mici. Și știi care e cea mai tare chestie? Că ăștia efectiv au copiat jet pe jet toată ideea de business, toată ideea de Lunchables. Pentru că au trei chestii acum. Turkey Stackems, care sunt efectiv același lucru ca și la Lunchables și ăștia aveau gen biscuiți cu, cu turkey și cu cheese. The Pizza, care e o pizza. Nu cred că pot să o numească pizza pentru că au pus-o între quotation marks, știi ce zic? Pentru că probabil este folosită de Lunchables deja, numai cum să numești o pizza dacă nu pizza. Și Fiesta Nachos. Lunchables au exact același lucru pentru că dacă intrăm aici pe site-ul ăsta, pe site-ul de la Lunchly, efectiv vedem, frate, ești nebun, comparație 1 pe 1. Site-ul se numește As vs. Dem Lunchly. Vedem aici comparație 1 pe 1. Deci Lunchly are 11 grame de proteine și ăsta Lunchables la fel 11 grame de proteine. Dar pe 230 de calorii, ăsta are 310 calorii. Electroliți 400 de miligrame pentru că are prime știi ce zic, și ăsta are caprisan. Sincer, caprisan e de 10.000 de ori mai bun, chiar dacă e mizerie procesată, ei o să fie ok dacă bei caprisan, don't worry. Bine, și dacă bei prime o să fie ok, îți dai seama că whatever, nu suntem chiar așa din porțelan. Unii sunt, dar nu toți. Și sugar, 7, gr 7 grame doar. Sugar e foarte important pentru că știți bine că în America e o problemă cu obezitatea. E, e huge, e huge. Graș rău, deci trebuie să întoarcă invers ca să intre pe ușă. După aia avem de pizza. 12 grame de proteină, o pierdut aici, o pierdut. O pierdut. Îți dai seama că un copil, un copil, de pe un copil îl interesează, mă frate, ești nebun proteina care o primește. Dar calorile sunt mai puține și mai mulți electroliți, bineînțeles că prime e huge. 12 grame de, de zahăr și după aia avem fiesta nachos aici, o câștigat cu două puncte. O câștigat cu două puncte. E ok, e ok. Doar 10 grame de sugar per package. Da, nu știu ce să zic pentru că prime ăla e plin de sugar și la fel și pistol, sincer, plin. E plin. Hai să fim sinceri. Da, și avem aici poza asta cu ăștia trei care chie să aici să mă arată ori îți două opțiuni pentru fața lui Chiesa din poza asta. Ori îl treci o căcare incredibil de tare pentru că a mâncat mizerile astea procesate și nu mai poate, are îi constipat. Ori omul nu vrea să fie acolo, dar vrea să primească banii și să plece, știi ce zic? Una din două. Eu nu cred că Chiesa îi mai suportă pe ăștia, sincer. Banii ca banii, dar am atâta. Și dacă intrăm aici pe poza asta de pe, de pe Instagram, ne uităm la comentarii. Fiți atenți aici. Those will see be like hell, yeah, yeah, de la Big Mike. Tu ești omul care ești în stare să comentezi despre așa ceva, bro. Best product of all time. What can this man do? Mamă cu... Bă, deci mie mi se pare, frate, ești nebun cum îi fac ăștia tsunami la rugimii ăsta incredibil de tare și echipa lui lucrează overtime, frate, și au făcut cel mai bun AI ca să detecteze comentariile de hate. E imposibil, frate, să nu aibă așa ceva că toată lumea vorbește negativ de toată chestia asta în afară de copii și oamenii care îl pupă în curpă ăsta. Fii atent aici, efectiv, numai, numai, numai comentarii pozitive, frate, îi crazy, îi crazy. Mie mi se pare foarte dubios. Mie mi se pare foarte dubios că fac chestia asta și chestia e că, bineînțeles că comunitatea lor și oamenii și la care vor să se adreseze îs copii, frate. Și fiind copii, o să se uite niciun copil, ești nebun la drama de pe YouTube în legătură cu Mr. Beast și ce mizerii au făcut ăsta și CEO-ul lui fake care covering s-a sau și așa mai departe. Îți dai seama că pe copil nu-i trebuie să copilul vede culori uga buga uga buga Mr. Beast culori, let's go! Da, au făcut un, un live stream în legătură cu chestia asta care dacă intrăm aici și ne uităm pe live stream-ul ăsta, o, mie mi se pare hilar. moment in my life and I couldn't have this moment without a dear, dear friend of mine. Let me see if I can invite Bro, îs miliardari oamenii ăștia, îs miliardari oamenii ăștia, n-au bani de o cameră și de niște de internet, ești nebun, știți mai de mult când eram imun ăla de ziceai, bă, n-ai bani de internet, du-te dracu, dacă când te jucai CS sau Metin sau whatever, ăștia chiar n-au bani de internet, ești nebun și îs miliardari, dar uite-l okay. ai uite pe ăsta, ui acolo, 10 pixel, ești Are nebun, uite-l ai și pe rege, se vede incredibil de bine live stream-ul ăsta. Asta a fost live stream oficial de la lansarea lui Lunch Ia vezi. Se vede bine rău de tot, frate. Uite-te acolo cum se vede, frate. Bă, bătaie de joc, mă. Bătaie de joc. Bătaie de joc. Nu spunem tu mie aici, ești nebun, că dacă te duci în Minecraft și pui un painting din ala pe perete, se vede mai bine. Noroc că pe KSI Clips nu pus botul ăla, ești nebun, că videoclipul ăsta e de pe KSI Clips. You can even joke about the irony of the three richest YouTubers collaborating and this is the video quality. Pe bune, frate. Bro, why they got Wi-Fi from 1990? 
99. A scammer a sellout and a criminal walk into a bar. Diabetes in a box. Vedeți, frate, toate comentariile sunt negative, literalmente și pe profilele, profilele lui Mr. Beast, totul este pozitiv, frate, ești nebun. Îi fac tsunami la cură la Jimmy. Bro gave my phone a virus. Crazy. Yes, I am a massive fan, but this is a dark path you tread. Crazy. Știi care chestia cea mai funny în toată nebunia asta? Faptul că Dan TDM, frate, Dan TDM. Îl știți pe Dan TDM. Omul este unul dintre cei mai normali și cei mai wholesome youtuber pe care i-am văzut vreodată. Au crescut asta o generație cu Jack Septipai, cu PewDiePie, cu mai mulți youtuber din astea vechi, Markiplier și așa mai departe. Omul ăsta literalmente o trebuit să se bage în toată drama asta, că nu i-o venit să creadă ce mizerie o scos ăștia. Sincer. Gândiți-vă, frate, ești nebun că asta nu se bagă niciodată nicio dramă. I s-a băgat în toată drama asta. O pus tweet-ul ăsta, what happened to youtubers, man? I can't say anything anymore. This is selling stuff for the sake of making money. Simple, how does this benefit their fans? Pe bune, cum, cum chestiile astea beneficiază fanii? Sincer, cum beneficiază fanii? Și știi care e cea mai tare chestie, frate? Că ăștia marketează totul și o marketat totul și prime om l-o marketat așa și ciocolățile și și chestia asta ca fiind sănătoase. Sănătoase pe dracu, ești nebun. This is selling crap to kids who don't know better than trust the people who are selling it to them. Do better. Pe bune, frate, ești nebun și are 456 de mii de like-uri, 34 de milioane de views. Când vine Dan TDM, ești nebun să îți zică ceva despre business-ul tău, e clar, brother, e clar, brother. Pentru că omul ăsta pe bune, frate, ești nebun să o simți și el așa, ești nebun. El încearcă să fie așa, să fie foarte, foarte ok și să scoată numai chestii care, bă, chiar beneficiază fanii și după aia vine un terminat ca Mr. Beast, ca Logan Paul și ca KSI și vând mizeri din astea ordinare numai de aia ca să vândă. E crazy. Măcar de erau bune, știi că nici prea mult, nici Fistables nu sunt bune. Hai să fim sincer, frate, ești nebun. Am încercat și ciocolata aia Fistables și nu sponsorizat de Milka sau ceva. Milka Clears la lejer. La lejer. Trop Mai țieți mintea aia tropicana sau africana cum se numea aia cu banane? Uf. Incredibil. Și și mai ieftine, frate. Nu mai de aia, astea, nu mai de aia scumpe, frate, ești nebun pentru că sunt făcute de youtuberi. Mare că că sunt făcute de youtuber de cine de Mr Beast. Și știi care chestia că omul ăsta nu se dispar niciodată indiferent ce se întâmplă. Am auzit oricum că o să răspundă la toată drama asta după ce o să facă Docpack toate videoclipurile, dar care e chestia? Docpack a făcut videoclipurile astea. Până acum au scos cât o scos videoclipurile care le-au scos și acum nu mai știm dacă le mai scoate pentru că omul a zis că da, o să scoată, da, o să scoată. Când? Când o să scoată? Că acum trăim într un loophole din asta în care așteptăm pe Așteptăm pe Dogpack să scoată ca Mr. Beast să răspundă. Că o zis chestia asta pe live-ul lui Ludwig. Și și Ludwig, care e cel mai mare glazer Mr. Beast, până și el de la evenimentul lui și o să retras sponsorul. Că Mr. Beast îl sponsoriza cu Fistable pe Ludwig la evenimentul ăla cu YouTuber și până și de acolo Ludwig a avut atâta bun simț și atâta coloană vertebrală ca să-l scoată. Că și ei prieten și e cel mai mare glazer Mr. Beast. Deci îți dai seama că este ceva shady la toată chestia asta. Că Ludwig n-ar fi scos așa sponsorul ăla care îi dă o grămadă de bani pentru evenimentul lui, numai așa. Adică cine ar zice nu la bani gratis. Da, e curios Vă ce o să se întâmple în legătură cu Mr. Beast. Momentan doar chestiile astea le avem. Mai sunt chestii despre care aș putea vorbi în legătură cu Mr. Beast pentru că au mai făcut și alți youtuberi și au mai venit încă un post angajat de la Mr. Beast care au zis o grămadă de chestii cum că îi le dădeau gur, v-am zis, Adderall și așa mai departe. Și da, sunt curios de opinia voastră în legătură cu toată treaba asta. Ziceți-mi dacă vreți să mai fac și continuare, că mai este încă un videoclip la leger, mai facem încă un videoclip de vreo 20 de minute în care vorbim despre ce o scos alții despre Mr. Beast, cum au mai apărut încă chestii care nu sunt de la Dogpack. Sunt curios de opinia voastră. Și da, ne auzim. Peace.